140 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Tome votación. Con su autorización, señora presidenta encargada, por favor, señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Muchas gracias. Mantengamos el orden, señores asambleístas. Gracias. Ahí escuchamos entonces la intervención de la señora asambleísta Ana Galarza, quien apeló la presidencia de Viviana Veloz, y también escuchamos la respuesta por parte de la legisladora Veloz. En su intervención, la parlamentaria Ana Galarza dijo que se actúe con justicia y en derecho. Solicitó que la señora asambleísta Esther Cuesta se mantenga en la dirección de esta sesión del Pleno para que se desarrolle correctamente, es lo que planteó al considerar que se vulneró el procedimiento legislativo. Sin embargo, la señora asambleísta Viviana Veloz respondió y dijo que se necesita conocer ese procedimiento el parlamentario porque se pierde tiempo cuando no se conoce la tarea legislativa. Dijo que no se puede apelar la presidencia porque no se había pronunciado, no se ha instalado la sesión 883 y dijo además que está obligada a cumplir el, no, el mantener la paz, así como también mantener el respeto al procedimiento parlamentario y eso se ha desarrollado. Esas son las dos intervenciones que se ha escuchado hasta este momento en el Pleno de la Asamblea Nacional previo a la instalación de la sesión 883. Todo esto nació cuando el señor secretario de la Asamblea Nacional dio a conocer que había un pedido de cambio del orden del día planteado por el asambleísta Paul Huestán, que no calificaba ya que estaba constando ya en el orden del día de la sesión 883. Al artículo 140 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa en su totalidad para evitar confusiones. Con su autorización, señora presidenta encargada. Artículo 140 de la apelación a la presidencia. Un asambleísta podrá apelar a la presidencia cuando considere que está vulnerado las normas procedimentales establecidas en esta ley. En este caso, la presidenta o presidente encargará la dirección de la sesión a quien corresponda. El apelante tendrá hasta tres minutos para presentar y justificar la apelación y el apelado podrá en igual tiempo contestar la apelación. A continuación, la presidenta o presidenta actuante, sin debate, dispondrá que se vote. Si la apelación es negada, la presidenta o presidente resumirá la dirección de la sesión y si es apelada, continuará la sesión con la presidenta o presidente actuante hasta su culminación, reintegrándose el titular en la sesión siguiente. No podrá haber más de una apelación a la presidencia en una sesión y no podrá apelarse a quien actúe como presidenta o presidenta durante el trámite de la apelación. El apelante cuya apelación no sea aceptada no podrá apelar a la presidencia en las tres sesiones siguientes. Las presentes disposiciones también serán observadas en las comisiones especializadas y el Consejo de Administración Legislativa en lo pertinente. Hasta ahí la lectura completa del artículo 140, señora presidenta encargada. Gracias, señor secretario. Tome votación, cierre el registro y tome votación. Con su autorización, señora presidenta encargada, me permito informar que contamos con 123 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la apelación de la presidenta Rebeca Viviana Veloz Ramírez. Por favor, señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Y en estos momentos se procede con el, la etapa de votación sobre la apelación a la presidencia de quien dirigía la sesión 883 que estuvo al frente de la asambleísta Viviana Velo. Son 123 legisladores que participarán de este proceso de votación, la apelación que había solicitado la asambleísta Ana Galarza. De momento vamos a re revisar resultados. Eh, 19 votos afirmativos le dicen sí a la apelación de la presidencia. De momento no están 50 parlamentarios que lo han dado. El, el respaldo se podría decir. Blancos eh, se registra cero y abstención de momento un, un voto. Estamos todavía en la espera de los resultados cuando faltan todavía varios parlamentarios y parlamentarias en consignar sus votos. Algunos están abandonando el salón del Pleno de la Asamblea Nacional, pero en los próximos Señor instantes... En dos minutos cierre la votación. Ahí escuchábamos a la señora presidenta encargada 
del pleno de que dirige esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional 883 o previo a la instalación de esta convocatoria a la legisladora Esther Cuesta. En unos instantes más ya se cerrará esa votación y todavía faltan varios parlamentarios. Hay votos positivos, votos afirmativos y hay dos abstenciones hasta este momento cuando faltan todavía consignar sus votos gran parte de los asambleístas que se registraron. Sí, y justamente vamos a revisar lo que dice el artículo 140 al respecto a la apelación a la presidencia. Dice, un asambleísta podrá apelar a la presidencia cuando considere que ésta ha vulnerado las normas procedimentales establecidas en esta ley. En este caso, la presidenta o presidente encargado de la dirección de la sesión a quien corresponda. El apelante tendrá hasta tres minutos para presentar y justificar la apelación y el apelado podrá en el tiempo Cierro igual a cero. Y proclame los resultados. Con su autorización, señora presidenta encargada, por favor, señor operador, presente resultados. Me permito informar, señora presidenta encargada, que contamos con 45 votos afirmativos, 50 votos negativos, cero blancos, 28 abstenciones. No ha sido aprobada la apelación de la presidenta misma que deberá volver a retomar la sesión y continuar con la misma.